నీళ్ళుతాయి ఆ నీళ్ల పాలు వాడికి పోయడం కన్నా పోయకుండా మంచిది దానికో సొల్యూషన్ ఉంది ఏంటి అది పాలం చిక్కగా చేస్తున్నా అది కాదు సిల్లీ ఫెలో నేను చెప్పేది బఫెలో హలో ఏమిటి నీ గోల మీ బుడ్డోడుకు బర్రె కొను హిజ్ ఓన్ పర్సనల్ మిల్క్ బూత్ ఒక పెట్ బఫెలో చలో అప్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ బై వన్ గెట్ వన్ ఫ్రీ ఈ హైటెక్ సిటీలో బట్టలకి బర్రెలకి తేడా లేనట్టుంది అన్నిటికీ ఒకటే బిజినెస్ ట్రిక్కే వెల్కమ్ సార్ మీకోసం మంచి ఫెస్టివల్ ఆఫర్ ఇస్తున్నాం చూసా చాలా అట్రాక్టివ్ ఉంది రండి మీకు కావాల్సింది సెలెక్ట్ చేస్తుంది కానీ చూసుకోండి అంటే ఇది పదివేల నూట పాతిక అనమాట అబ్బే కాదు సార్ ఇది మీకు పద్దెనిమిది వేల రెండు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలకు వస్తుంది అదేమిటండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అన్నారుగా అప్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కదండి అంటే దీని మీద టెన్ పర్సెంట్ ఉందన్నమాట ఓహో అప్ టు అంటే టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ మీ ఇష్టం ఎంత పర్సెంట్ అయినా ఉండొచ్చు అనమాట ఓకే నాకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రేంజ్లో ఉన్నాయి మాత్రం చూపించండి ఆ మూడు చూడండి వెరీ గుడ్ నాకు ఇదే కావాలయ్యా ఇదో పది లీటర్ పాలు ఇస్తుందా ఇది చాలా ఓల్డ్ మోడల్ సార్ ఇంకో ఏడాది తర్వాత గుడ్డు పోతుంది ఏడాది తర్వాత నాకు అవసరం లేదయ్యా ప్రజెంట్ కండిషన్ ఒకటి చెప్పు దీని సంగతి ఉంది సార్ అది తీసుకున్న చాలా మంచిది ఇదిగో కాస్ట్లీ మోడల్ అయితేనే బాగా పనిచేస్తుందని నమ్మే వెరీ బాండి కాను నేను నాకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మోడలే కావాలి దీని సంగతి ఒకటి చెప్పు పది లీటర్లు పాలు ఇస్తుందా ఇస్తుంది వారానికి నెలకు గుడ్ ఇదే నా గుడ్రాలు గుడ్డు మహతల్లి ఏమైనా డిస్కౌంట్ ఇస్తారా పాల్లో కాదు రేట్లో నో సార్ మీకు ఆల్రెడీ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాం పైగా బై వన్ గెట్ వన్ ఆఫర్ కూడా ఉంది ఓ అది కూడా ఉంది కదా ఒకటి కొంటే ఒకటి ఫ్రీ అంటే సపోజ్ నేను ఇది కొంటే ఇది ఫ్రీ ఇస్తారా ఓ అంటే ఆ ఫ్రీది ఏ రేంజ్ లో ఉంటుంది మరి చూడా పెరిగి పెద్దదైతే అదే గేదే అప్పటిదాకా దాన్ని పెంచి పోషించడానికి నాకు పదివేల రూపాయలు అవుతుంది ఆ తర్వాత నాకు మిగిలేదండి గడ్డి మీరు దాన్ని ఉంచుకుని జాగ్రత్తగా పెంచి పోషించి దానికి ఒక ప్రైస్ టేక్ కట్టి నా పేరు చెప్పి దాన్ని ఇంటి దాన్ని చేయండి థ్యాంక్ యూ సార్ దాన్ని ప్యాక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ నువ్వు పాలిచ్చి మాలుడి ఆకలి తీర్చాలి రావమ్మ గేదమ్మ రావమ్మ స్టిల్ ప్లీజ్ అరే చి గేదెకు మేత వేసేవాళ్ళ కాకుండా ఓనర్ లా హుందాగా నిలబడరా ఓ స్టిల్ తీస్తాడు మరీ మోహమ్మడ పెడతావు చిన్న చిన్న వాటికి నీకు విజన్ లేదురా ఇవాళ ఒక బర్రెతో మొదలైన నీ ప్రస్థానం రేపు పెద్ద డైరీ ఫామ్ అయి తర్వాత అమృత బర్రె మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ ఫ్యాక్టరీ అవుతుంది ప్రతి ఛానల్ లో యాడ్స్ వస్తాయి డ్రింక్ అమృత బఫిలో మిల్క్ డ్రింక్ అమృత లిక్స్ అమృత లిక్స్ హార్లిక్స్ లా ఏ షెల్ఫ్ మీదైనా మన ప్రొడక్ట్స్ అప్పుడు ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే నీ మొదటి గేదె నీకు ఎప్పుడు గుర్తుండాలి అందుకే ఈ ఫోటో అలాగే నిలబడతాను లేరా బాబు ఓ చిన్న డౌట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే పెద్ద పుస్తకాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తావు స్మైల్ ప్లీజ్ నేను గేదెని తీసుకొచ్చే టైంకి గడ్డి తౌడు రెడీగా పెట్టమన్నా ఎప్పుడో రెడీ సార్ వాడు 
నేను తెమ్మంది అంజిగాడి కాదు గేదెకి అవునరా మనకు పాలు పెతకడానికి రాదు కదా ఎవరినైనా ట్రైడ్ అని పిలిపిస్తే బాగుండేదేమో ఏంట్రోయ్ నన్ను తక్కువ అంచనా వేస్తున్నావా అసలు నన్ను ఎవరు అనుకున్నావు పితికింగ్ ఛాంపియన్ ని పితికింగ్ ఛాంపియన్ మా పాలకొల్లు మండలానికి పాల పితికింగ్ ఛాంపియన్ ని మూడు సంవత్సరాల్లో ఐదు కప్స్ వచ్చాయి అబ్బా మా మంచి బర్రే పొదుగుని నేను పితుకుతూ ఉంటే ఒకే తన్నుకు నాలుగు బబ్స్ నేను రిటైర్డ్ హర్ట్ నువ్వు ట్రై చేయి నువ్వు పాడు పాటలు పాడి పాడి గేదె మూడు పాడు చేశావు నేను రేపు ఫ్రెష్ గా ట్రై చేస్తాను వితౌట్ రీ రికార్డింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మేనర్స్ గుడ్ గర్ల్ సారీ లేడీ అంజిగాడ్ నిన్ను చెత్త పాటలతో చాలా విసిగిచ్చాడు సో నో సింగింగ్ ఓన్లీ ప్లెయిన్ మెల్కింగ్ ఇప్పుడే కాదు సార్ వాడు ఓ నాలుగు రోజులు స్పెషల్ మీల్స్ పెట్టి రొంబ మంచి చేసుకుందును మనకి బాగా అలవాటు అయ్యి మనం అంటే గౌరవం వచ్చాక అప్పుడుదా పితుకుదును హే సర్వ ఏంటి సార్ వాడు ఇది రే నువ్వు ఎంత ఇడ్లీలు మీల్స్ పెడితే మాత్రం టేస్ట్ ఉంటుంది కానీ వంట పట్టద్దు ఇప్పుడు గడ్డిని పాలుగా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు వడల్ని పాలుగా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు ఎంతైనా ఓల్డ్ లేడీ కదా మిల్క్ తయారీ ప్రాసెస్ ని ఈజీ చేయడం మన ధర్మం అమ్మో బాబుకి పాలు డబ్బా చూసావా అరే ఇదెలా చేతిలోకి వచ్చింది ఈ డబ్బా గేదె కోసం డబ్బా పాల అంటే ఒక్క లీటర్ పాలైనా పిండుకుందా ఉంది పదిహేను రూపాయల పాల కోసం డెబ్బై రూపాయల పాల పౌడర్ కలుపుతావా ఇదంతా సైంటిఫిక్ ప్రాసెస్ అంజు నీకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు నీళ్లు రాకపోతే పంపులో నీళ్ళేవా ఆ శాస్త్రం అన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో పనికిరాదమ్ము నీకు ఎన్నిసార్లు బ్రెయిన్ కర్రీ వండి పెట్టలేదు సర్వం దాని గోరు ముద్దలు తినిపించి పెంచావు ఇక నీకు తిరగలేదు వెళ్ళు వీర సర్వం హీ మ్యాన్ గా వెళ్ళి మిల్క్ మ్యాన్ గా తిరిగిరా పొదుగు పితికి వస్తాను పాలే పితికి తెస్తాను చూస్తారా నా తడక సర్వడు మురుగా చిచి ఇంత సాహసం చేసిన నిన్నే తంతుందా ఇది బర్రె కాదు హృదయం లేని బండ్రాయి పందిలా అయిన తర్వాత తిని ఒక చుక్క పాలు కూడా ఇవ్వదు అలా అనుకురా గేదె కూడా ఆడదే కదా లేడీ టు లేడీ మాట్లాడి వన్ సెకండ్ చెల్లెమ్మా రబ్బర్ బాలాజీ తీసిన సీరియల్ తాలూకా సీన్ పేపర్ ఇక్కడ ఒకటి మర్చిపోయాడు ఈ డైలాగులు దాని చెవులో ఎక్స్ప్రెసివ్ గా ఊదు డైలాగ్ మరీ ఇలా చెప్తే సిల్లీగా ఉంటుందేమో ఎంత సిల్లీగా ఉంటే అంత ఎమోషన్ చెప్పే అన్నిటికంటే అత్యుత్తమైనది ఆడజన్మ ఆడదంటే భూమి ఆడదంటే ఆకాశం ఆడదంటే నిప్పు ఆడదంటే నీరు ఆడదంటే గాలి ఆడదంటే శక్తి ఆడదంటే పురుగు ఆడదంటే పుట్ర ఏ మగాడికి దక్కని వరం ఈ ఆడజన్మ అలాంటి వరం పొందిన ధన్యజీవులమైన మనం పాషాణ హృదయం గల మగజీవుల్లా ప్రవర్తించవచ్చా ఒక తల్లివైన నువ్వు ఇంకొక తల్లి ఆవేదన రోదన అర్థం చేసుకోలేవా పాలివ్వలేని ఈ గుండెల్లో బద్దలవుతున్న అగ్నిపర్వతాలు నీకు కనిపించడం లేదా నీ ఆడగుండె బండబారిపోయిందా నీ స్త్రీ మనసు స్తంభించిపోయిందా నీ మాతృ హృదయంలో చలనం లేదా నేనెంత చెప్పినా నువ్వు కనికరించి నా కనుల పంట 
నా కనుపా పైన కన్నబిడ్డకు పాలివ్వకపోతే వచ్చే జన్మలో ఎందుకు పనికిరాని పోటైపోతావు చెల్లెమ్మా దాని గుండెని పిండేశావు ఈ ఆడపడుచు సూటిపోటి మాటలను భరించలేక ఆ గేదెపడుచు ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి వెళ్తుందేమో అది ఆత్మహత్య కాదు బాబు హత్య మీ ఇద్దరు సీరియల్ కిల్లర్స్ డైలీ సీరియల్ డైలాగ్స్ దానికి చెప్పి చెప్పి ఓ పశు ప్రాణాన్ని పొట్టను పెట్టుకున్నారు ఈ గేదె మీదేనా ఇటు హోటల్లో తింటారంటే వేరా ఇక్కడ తింటే మనకు బిల్లు ఉండదు మెల్లిగా అమృతం ఏమిటా గోడ మీద ఏషియన్ పెయింట్స్ అటువైపు ఇండియన్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే పశువులు పెంచుతున్నావా నా ఇంటిని గొడ్డ చావిడి చేస్తున్నావా అయితే ఒక్కొక్క పశువుకి ఐదు వేల పెనాల్టీ కట్టు అయితే అసలు పెంచట్లేదు ఐ డోంట్ బిలీవ్ యూ ఐ స్మెల్ ఎట్ అంటే ఎలికలు కూడా పశువుల జాతి వస్తుందండి అమృతరావు మీరు ఉత్తర అనుమానం పెడతారు సార్ అసలు మా ఇంట్లో ఏం లేవు ఫోర్ లెక్స్ తో పాకేవి ఏమి లేవు మా పిల్లోడు పాకితే తప్ప నిప్పు లేకుండా పోగొస్తుందా నో కన్నీళ్ళు లేకుండా సీరియల్స్ ఉంటాయా నో పశువు లేకుండా పేడ వస్తుందా పేడ లేకుండా పిడకలు ఉంటాయా నో అందుకే ఇల్లంతా వెతుకు వస్తాను ఆంజనేయులు ఈ లోప రెండు దోశలు పార్సిల్ చేయి గోడ మీద పెడకలేమంటారా అసలు నీకు బుర్ర ఉందా నీకు బర్రి ఉందా ఉంది అది ఉత్తినే తినేసి పాలు ఇవ్వకపోతే పోని దాని బై ప్రొడక్ట్ అన్నా వాడి గ్యాస్ ఆదా చేద్దామని నువ్వు చేసే సిల్లి ఆదాకి సిలిండర్ పేలినంత పెనాల్టీ పడుతుంది వాడు ఆ గేదెని చూసాడంటే వాడి కంటికి మన బర్రె కనిపించదు కదా అదేమన్నా నల్లగొన్నంత మాత్రం నల్లపోసా సర్వాన్ని దాన్ని ఫీల్డ్స్ కి తీసుకెళ్ళమన్నాను దాని మేత అవుద్ది జాగింగ్ అవుద్దని తీసుకురాలేదన్నదు కల్తీ లేకుండా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లాక్ కరిదే లంగర్ వేసుకో ఆ గేదిని ఈ దోణి కూడా ఎక్స్క్యూజ్ మీ మొన్న నేను వదిలేసిన దోడేది ఇదే థ్యాంక్స్ నామా హలో రెండు వేలు అది ఒకటి మొన్న ఫ్రీ అన్నారుగా ఆ స్కీమ్ నిన్నటితో అయిపోయింది ఫ్రీ దానికి ఛార్జ్ చేస్తున్నారు పోని దీనికి ఏమన్నా ఫ్రీగా ఇస్తారా అక్కడ పేడ ఉంది పట్టుకెళ్ళండి సంచు ఇక చూడు ఈ దూడ మొహం చూస్తుందంటే ఆ గేదెకి హృదయం ఉప్పొంగి పాలు కట్టలు తెచ్చుకుని పొంగుతాయి ఆపరేషన్ ఫ్లాట్ ఇది మదర్ డేది సర్వం మేతకి తీసుకుని వెళ్ళాడు వచ్చేసిందా సంజు ఇక ఈ ఎమోషనల్ సీన్ చూడాల్సిందే ఎవరిచ్చారు చెప్పుకొచ్చేద్దాం అదేమిటి అప్పులోడు చూసినట్టు అలా వెళ్ళిపోతుంది ఓ అది కొంచెం మెలోడ్రామా అలవాటైన గేదె కదా అలా దూరంగా పరిగేట్కి వెళ్ళిపోయి పికప్ తీసుకుని స్లో మోషన్ లో వచ్చి పాలిస్తున్నావు అది ఆపరేషన్ ఫ్లడ్ కానీ మీ అమ్మ పది లీటర్లు ఇస్తుంది అనుకున్నావు నువ్వు పది లీటర్లు మింగుతున్నావు అరే ఎందుకు గుంజులు ఉన్నావు ఇస్తున్నా కదా ఆ గేదె ఇక్కడ దాచేయాలి సర్వం జాగింగ్ తీసుకెళ్ళాడు నీట్ గా ఉండాలి ఎప్పుడైనా నా బట్టలు లాగే బండి కూడా రండి అక్కడ కూర్చుని టిఫిన్ చేద్దాం నేను ఆ టేబుల్ దగ్గర కూర్చుంటాను నీకేమైనా అభ్యంతరం ఏమిటా బెత్తర చూపులో ఆ పేపర్ ఇచ్చి వెళ్ళి టిఫిన్ తీసిరా ఏం చదవాలో నాకు తెలుసు నువ్వు వెళ్ళి టిఫిన్ తీసిరా 
టేబుల్ కదిలిస్తావే అబ్బే పడిపోకుండా సత్తున్నానండి ముందే సర్దుకోవాలి కస్టమర్ వచ్చాక కాదు చూసుకోవాలి ఇలాంటి కాకా హోటల్ వచ్చినా స్టార్ హోటల్ వచ్చినంత స్టైలిష్ గా నీట్ గా డ్రెస్ చేసుకొస్తాను నీ వల్ల నాకు పేరు రావాలి కీర్తి రావాలి తల దించుకునే పరిస్థితి రాకూడదు ఇప్పుడు హ్యాపీగా వెళ్తాను ఈ అప్పాజీ గాడు దినదినంగా అండంగా తయారైపోతున్నాడు రోజు రోజు నాకు టెన్షన్ పెరిగిపోతుంది చూసుంటే పడేది పెనాల్టీ ఆరు వేలు అవును ఏమిటి పాల ప్యాకెట్లు బిల్లు చాలా ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నారు ఆరు వేల నో సంజు సంజు నా వల్ల కాదు నా వల్ల కాదు ఈ టెన్షన్ తట్టుకోలేకపోతున్నాను మూడు వందల కేజీ బర్రెని యాభై కేజీల దూడని దాచి దాచి పాలు పోసి పోసి పెంచే కంటే ఐదు కేజీల మన బాబుని వాళ్ళ అమ్మమ్మ ఇంటి దగ్గర వదిలేస్తే బెటర్ అమ్మో బాబుని చూడకుండా ఉండగల మా అమ్మో ఉండలేకపోతే నెలకు ఒకసారి పోయి చూసేద్దాం నేను చెప్పేది విను పద్దు తీసుకెళ్లి మన బాబుని వదిలేసినమ్మను నువ్వు వెళ్ళి బస్ ఎక్కించినా నేను ఫామ్ కెళ్ళి ఆ బర్రెని దూడని తెగనమ్మ వస్తాను ఇదండి కథ అంచేత దయచేసి మీరు మీ బర్రెని దూడని వెనక్కి తీసేసుకుని మా డబ్బు మాకు ఇచ్చేస్తే ఎంత ఎంతండి ఏది పదివేలు దూడకు రెండు వేలు దూడకు లెక్కలేదు మీకు ఏ బోర్డు చూడలేదా ప్రజల కోరికపై మళ్ళా ఈ స్కీమ్ ప్రవేశ పెట్టాం బై వన్ గెట్ వన్ ఫ్రీ ఇవ్వండి ఐదు వేలు తీసుకుని గేదని దూడని కట్టేసా ఇదేమన్నా స్కీమా గేమా మొత్తానికి ఎంతో కొంత సేఫ్ లా అమ్ముకొచ్చారా చాలా హాయిగా ఉంది ఫోన్లే చచ్చిన పెళ్లికి వచ్చిందే కట్టం సార్వాడు గేదొచ్చింది మళ్ళీ గేదొచ్చిందా ఆహా మనం అంటే ఎంత అభిమానం రా హడావిడిలో గుడ్ బై చెప్పడం మర్చిపోయింది కదా చెప్పడానికి మళ్ళీ వచ్చింది అసలు ఇంత మేనర్ఫుల్ బ్రూట్ ని నేను ఎక్కడా చూడలేదురా అన్ని మంచి హ్యాబిట్సే ఆ కికింగ్ తప్ప ఎంత కాలం నా కళ్ళు కప్పగలరు అబ్బే లేదు సార్ జస్ట్ ఫ్రెండ్ గా గుడ్ బై చెప్పడానికి వచ్చింది నేను గుడ్ బై చెప్తాను నా పెనాల్టీ నాకు ఇచ్చేస్తే ఆ వంద రూపాయలు ఎందుకు డ్రై క్లీనింగ్ చార్జెస్ బెడ్ వచ్చిన వేళ గుడ్ వస్తే 